Come to my exam with me. I don't know. Here. Wife. Wife in my walk. <laughs> Já studuju speciální efekty pro make-up Anglii v Leeds a tohle to je můj zkouškový den. Takže moje zkouška obnášela uh, velký research mezi uh, lety 1900 až 1990. Já jsem si vybrala 90. A vlastně to bylo takový, že ten make-up musí být nějak inspirovaný 90. ale furt musí být dost trendy. Zároveň jsme museli dělat i vlasy a vymyslet si vlastní outfity. Dále jsme během zkoušky museli splňovat jeden z briefů. Já jsem si vybrala music video, což znamenalo, že jsem si vybrala artistu. Od mýho vybraného artisty jsem si musela vybrat písničku. A vlastně to, co jsem musela udělat, je to, že mý modelové by mohli potenciálně hrát společně s tím vybraným artistou v jeho videoklipu, jestli to dává smysl. Vlastně jsem musela udělat takový look, aby oni prostě sedli do toho videa. Já jsem pracovala se zpěvačkou Carol's Daughter a její písničkou Violent. Uh, tahle písnička je vlastně o tom, jak je to být zaseklý v nějakém toxickém cyklu, ať už se jedná o vztah, o závislost nebo cokoliv jiného. Tematikou toho toxického cyklu jsem vlastně pracovala při vytváření obou dvou těch looků. Maličká chybička se vždycky vloudí. A ono to podle mě bude víc vidět až na konci, ale oba dva mý modelové mají bílé oblečení, který uh, zobrazuje nějakou křehkost těch jejich osobností, ale zároveň to oblečení moc nesedí s tím make-upem a tím jsem vlastně chtěla zobrazit takový kontrast mezi tlo s těma dvěma věcma a Chtěla jsem tím poukázat na ten toxický cyklus, který vlastně zobrazuje to oblečení, aby to právě vypadalo, že to oblečení je něco, v čem jsou oni zaseklí, v čem nechtějí být a je to vlastně ten symbol toho toxického cyklu. Zároveň moje modelka Dola má ve vlasech přivázaný balonky, které zase symbolizují křehkost a taky symbolizují uh, nějakou možnost toho úniku a chtít vlastně utéct z toho cyklu. Celá zkouška probíhala tak, že jsem měla na oba dva modely tři hodiny. E, začínala jsem make-upem, aby jsem si potom nerozhodila vlasy. Já mám teda jenom záběry trochu z toho make-upu, protože já jsem na mobilu měla daný mý face charts, takže jsem nemohla natáčet všechno, aby jsem se mohla sem tam podívat, jak vlastně ten make-up mám udělat, tak jsem ho vlastně původně navrhla, abych na nic nezapomněla. Posledních pár minut zkoušky probíhalo hrozně hekticky, jako vždycky. A e, vlastně po ukončení zkoušky jsme se vydali ke studiím, kde se fotily profesionální fotky. Na ty jsme teda čekali něco málo přes hodinu, což bylo dost nepříjemné upřímně, ale dalo se to čekat, protože většina právě lidí, co tam bylo se mnou, co dělali tu stejnou zkoušku, a, tak my jsme vlastně skončili skoro všichni ve stejný čas. Takže nás tam byl hrozný nával. Tady jsou teda nějaký bits and pieces ze studia, celý den jsme vlastně zakončili tak, že jsme poslali naše fotky učitelům a zároveň jsme museli napsat um, krátký text, kde jsme reflektovali celému tomu dni, co se nám povedlo, co se nám naopak nepovedlo, kde bychom se mohli zlepšit a reflektovali jsme i vlastně na celou práci s fotografem, jestli nám to přišlo profesionální, jestli nám třeba fotograf nějak pomáhal, jestli nám celá práce líbila a tak. Už jsem teda na cestě domů ze zkoušky, doufám, že se vám můj mini vlogí se klíbil, já vám tady nakonec hodím pár fotek uh, z toho profesionálního focení, jak to vlastně celý dopadlo. And see you later!